muy interesante. Ahora le explico por qué sostenemos que los notebooks, o sea, lo, los computadores no interesaban. Yo creo que fueron una especie de, eh, de distractor el robo de los computadores. A ver, los computadores los embarcan en un Uber. Sí, en un Uber. Y este Uber va hasta la esquina de calles, Cachapoal con Manuel Rodríguez en la comuna de Renca. Pero el Uber se va sin ningún ladrón, se va solo. Los encargan, se van solo los computadores. Porque a los ladrones no les interesa resguardar los computadores, se les da lo mismo. Y en esa esquina de Cachapoal con Manuel Rodríguez, los espera en la calle Elena Rojas, una mujer de 60 años con antecedentes policiales. Los ladrones dejaron tantas pistas, es como si quisieran dejar pistas, que fue un juego de niños para los carabineros encontrar los computadores, lo podría haber hecho cualquiera. Era cuestión de ver las cámaras del centro de Santiago, la patente del Chevrolet Sonic Blanco, ubicar al Uber y determinar dónde entregaron los PC. Incluso, imagínense, Elena Rojas le pagó 8.870 pesos al conductor del Uber mediante una transferencia electrónica. O sea, dejaron todas, todas las huellas posibles. Está claro, ¿no es cierto? Los computadores no le importaban a los que verdaderamente organizaron todo esto. Fue algo así como cebar a los policías. El asunto es que los tres ladrones se fueron en otro auto con la caja fuerte. Y de ese auto, ese sí que no se sabe nada. Ese sí que no se sabe hasta dónde se fue. Al momento en que estamos haciendo esta columna, no se sabe nada de ese auto ni de esas tres personas. Es obvio. Lo que interesaba era la caja fuerte, perdón, la caja fuerte, el contenido de la caja fuerte. Fíjense que los computadores, algunos de ellos eran ocupados por George Jackson, no interesaron. ¿Qué tenía la caja fuerte? Habló George Jackson. Dijo, instrumentos de garantía, la mayoría en proceso de liberación o revisión por vencimiento, cumplimiento de contrato, salvo dos boletas de garantía vigentes que estaban en custodia, respecto de las cuales se está gestionando su reposición. Y yo insisto en la pregunta, ¿había solo documentos verdaderos ver, o había docu o sea, auténticos o había documentos falsos? Se dijo también que había un talonario de cheque y que se emitió una orden de no pago en la institución bancaria correspondiente, algunas tarjetas bancarias corporativas que ya se encuentran canceladas. Con esa explicación nos vamos a quedar de que no había nada interesante en esta caja de seguridad, sabemos que en las cajas de los ministerios no hay dinero. Sabemos. Y sabemos entonces, es obvio, que aquí en la caja de seguridad el robo de esa caja obedece a otras razones. A los documentos, a los papeles. Papeles que se quieren posiblemente hacer desaparecer, ¿no es cierto? 